少主，少主，天妒英才啊！眼下，四国财阀联盟就要与我大夏产生金融大战了，没有您坐镇，我大夏危在旦夕呀、啊！少主，谭老，少主的双胞胎弟弟找到了。于大姐，紧急收货要，下单客户很着急，我得赶紧送酒店去。早备好了。哎哎，小李啊，你说现在年轻人都事后找补的？你咋就知道说我们年轻人呢？这锅我们年轻人可不背啊。说的也是。哎，小李，啊、上次你让我买那好度科技，真的涨了三倍。啊、哎呀，这下彬彬的手术费可有着落了。那就好。哎，对了，明天开盘啊，一定要抛出去，别贪心啊。好好好，我知道我知道。哎，小李、哎，你说你看股票这么准，呃，为啥不自己做呀？还苦哈哈的送外卖。大姐，咱们再聊下去，客户明年该生孩子了。哎，我的错，我的错。哎，哎快去吧。哎哎,哎，回头空了，上家吃饭哈。哎哎哎，好嘞好嘞好嘞。四十八元，大姐，你们运气可真好啊。竟买中了浩都科技这样的大牛股，那可不是运气好，小李可厉害了。之前老王家那闺女，哎，被骗贷了二十万，还还有还有我那老姐们被骗走了十五万，养老金呢、啊，哎，都是小李带着他们买股票赚回来的。但是这小李只帮忙救急，从不助人发财。行侠仗义，把股市当提款机，这个人不简单。恭喜您，二公子。二公子，你们认错人了吧？绝对没错，您就是大夏首富李家的二公子啊。呃，不好意思啊，你们肯定是搞错了，我就是一个送外卖的，不好意思啊。你的意思是，我们搞错了吗？五年前，首尔一战，财阀陈永哲俯首称臣；三年前，东京一战，四大财团丢盔卸甲；一年前。大战纽约龙王雷动天之后，隐姓埋名。二公子，您就是令华尔街都闻风丧胆的金融冥王。既然你调查过我，那就应该知道，我也和过去一刀两断。我只不过是想携一人白首，过最平淡的生活。恕老夫直言，只有手里握着强权和财富，才能过上平淡的生活。二公子，跟老夫回李家吧，这是你最好的选择。笑话。我要的不过是二人三餐四季而已，用得着强权和财富吗？再说了，有我大哥坐镇，根本就不需要我。让一让，我要去送外卖。谭老，这现在怎么办？跟着他，他会回心转意的。是。喂，露露，送完这单我就下班了。晚上想吃什么宵夜，我给你买回去。别等了。今天我在闺蜜家睡，晚安。哎，好，晚安。你好，呃，露露，你你怎么在这儿？是送药的吧？她就是你说的闺蜜。<笑>什么去闺蜜家睡？咱们是在闺蜜睡吧？李奥，你嚷嚷什么？东西送到你就赶紧滚！秋露，你还有没有良心？我把你捧在手心里当宝、嗯，把所有赚的钱都给了你，你这么对我？你才赚多少钱啊？梁少，随便送我一件首饰、嗯、就够抵你三年工资的。我们认识的时候，我就是个送外卖的。当时你怎么不嫌弃我没钱？因为我缺一个男保姆啊！况且我连手都没让你摸、啊，你都不介意，嗯，所以就留着你来给我当舔狗喽。舔、嗯、舔狗，还是得好好谢谢你啊！感谢你把露露养的该挺的挺，该润的润，这滋味真过瘾！我他妈弄死你！嘿、嗯，<笑>你算
什么东西，也敢对梁少大呼小叫？我告诉你，我还要给梁少生儿子呢！这个破药，嗯、我不吃了。嗯，咱们再去大战三百回合。王八蛋，我杀了你们！呃呃<笑>穷狗，你他妈给我舔鞋都不配！等会儿继续教训他啊，让他跪在门口听我干他的女神。梁少，你好讨厌啊！干，畜生，<笑>我杀了你们！畜<笑>生，贱人！我不会放过你们的！少主，您这是怎么了？谭老呢？带我去见他。好，少主，这边请。谭老就在车里。谭老，你告诉我，我能调动李家多少资源？李家的全部资源，任凭您调配。我可什么时候变这么大方了？二公子，这里没有外人，有些话我必须要告诉你了。大男子大，去世了。什么？没想到我大哥早就身患绝症，能将李家撑到今天这个地步，不容易。没错。眼下，四国财阀联盟与我大夏的金融战一触即发。如果说在这个时间点上，大公子去世的消息要传了出去，我想国内的那些骑墙派马上就会倒戈，倒向四国财阀联盟。那么就代表说，这一仗咱们还没打呢，我大夏已经输了。所以你希望我假扮我大哥？没错，您跟大公子那可是双胞胎兄弟。连我都难以分辨，外边的人更不会起疑心了。况且，您的金融才技，比大公子那可是有过之而无不及的。我想，咱们李家如果由您坐镇的话，这场金融战，咱们一定能够打赢。如果我没有猜错的话，四国财阀背后就是纽约龙王雷洞天。当年他在我手里吃了暗亏，利用卑鄙手段害我家人惨死，令我悔恨自责，这才退隐江湖。引进埋名。如果说四国财阀背后那个黑手真是纽约雷动天的话，放眼我大夏，除了您，没人能够与之匹敌啊！这一次，新仇旧恨，就一起做个了断吧。二公子，您是答应了？嗯。苍天有眼呐、啊，您是我李家的福，也是整个大夏的福。太老。现在，你应该叫我少主了。老夫遵命。哎，少主，嗯，还有一件事儿，也是十万火急啊。这是我大哥和叶家的婚书。没错，大公子在知道自己身患绝症之后啊，对叶家小姐叶婉宁是拒而不见的。这个叶家是我大夏举足轻重的世家，眼下呢。更是对付四国财阀的主力军，所以，我想，少主您还是应该履行这份婚约的。什么？你让我娶大嫂？少主，您言重了。这叶婉宁跟我们大少爷是素未谋面，而且他也不知道大少爷就是我们李家的掌权人，他只知道婚约上他未婚夫的名字叫李辉，而现在少主您，正是李辉。嗯。你说的倒是有几分道理。这个叶婉宁啊，现在想拿下我们猛龙集团旗下一个价值百亿的项目，我已经跟陈建吩咐过了，让他先拖着别答应。那么现在这个百亿项目的决定权就交给您了，谭老。你现在要是去做月老，这猴娘都要失业了。<笑>叶总，天宇集团的梁总对外宣称。他们已经拿到了猛龙集团百亿项目的合作预算，将在明天答谢晚宴上正式签约。我们是不是没有机会了？是啊，叶总，外面都在传这个消息。
，而且梁天宇已经把答谢晚宴的请帖啊发到了咱们公司。梁天宇那个纨绔子弟也不怕牛皮吹破。论实力，我们叶氏集团在江州排名第一，猛龙集团没有理由选择天宇集团而不选我。化肥无死，但是那个陈总的态度一直是模棱两可呀、啊。那就想办法让他表态。猛龙集团的百亿项目关乎我叶氏集团的未来，我再重申一次。不惜任何代价，必须拿下。我还约了人，你们继续。宋佳，你跟我来。叶总，这么重要的会议，您说走就走，他到底是谁啊？这么大的面子，他在云兰厅，我还有事情要处理，你替我去招待他。好的，叶总。那他到底是谁啊？是我素未谋面的未婚夫。李先生您好，啊，叶小姐你好，于大姐，请您收药，下单客户很着急，我得赶紧送去店去。是那个送外卖的，叶总怎么会和这种人有婚约？你凭什么认为堂堂叶氏集团的总裁，叶家唯一的大小姐会来见你呢？你不是叶婉宁，叶总的身份何等尊贵，你一个送外卖的就别痴心妄想了。既然叶婉宁无意见我。算我白来。慢着，你走可以，婚书留下。想要这个，让叶婉宁自己来拿。开个价吧，保你下半辈子都不用送外卖。开价？只怕我开的价，你们叶氏集团承受不起。放肆！我叶氏集团位列江州第一，你好大的胆子，竟敢如此不敬！江州第一是吧？信不信十分钟内？叶氏集团市值会缩水三成，到时江州第一位置就会不保。十分钟，你说什么胡话呢？十年、一百年，我叶氏集团的市值不仅不会缩水，只会越来越多。好啊，那你慢慢做梦吧。李先生，请留步。李先生，不好意思啊，宋家，你就是这么替我招待李先生的吗？叶总，你忘了，他就是那个送外卖的。那又如何？人不可貌相。不过李先生，你是为何如此笃定我叶氏的市值会在十分钟之内缩水三成？只不过是花了点时间做过一些平平无奇的功课罢了。故弄玄虚，我看你就是有意诅咒我叶氏，不安好心。叶总，不好了！大量陌生的账户突然开始抛售我叶氏的股票，叶氏的市值真的缩水了三成。什么？立刻通知董事会，召开紧急会议，商量对策。股市瞬息万变，等你们开完会，想出办法，叶氏的市值就会缩水一半。既然这件事情早在李先生的意料之中，想必你一定有办法帮助我叶氏。叶小姐是个聪明人，不像有些人有眼无珠。你闭嘴，宋家，请李先生赐教。很简单，叶氏股票下跌，就是有别于用心者带头抛售。引发大量的跟风盘，其根本原因就是投资者对叶氏不信任，想要让叶氏股票止跌回升，只需要做一件事情。什么事情？打电话给猛龙集团的陈建。打电话给陈总。嗯。喂，陈总您好，我是叶氏集团的叶婉宁。哦，是叶总啊，正要找你呢。咱们谈了很久的那个百亿项目可以正式推进了，到时啊，我让人把合同给你送过来。啊，哦，那太好了，谢谢陈总，合作愉快。太好了，叶总，这个项目我们终于谈成了，马上把这个重大利好消息放出去，让那些做空我叶氏的人血本无归。是叶总，李先生，您认识猛龙集团的陈总？他怎么可能认识那样的大人物啊？倒也难说，他可能给陈总送过外卖呢。宋家，不得无礼。我听说猛龙集团的实际掌权人是大夏首富李家的，李先生不会是李家的人吧？叶大小姐还是抬举我了，倒是像他所说的，我就是个送外卖的，只不过碰巧姓李而已。好了，你的忙我也帮了，这本婚书你拿回去吧。不，你留着，这份婚约我会履行的。叶总，您真的要嫁给那个送外卖的？你是有眼不识金镶玉，当初在药店他就引起了我的注意，如今我更加确定，他
，绝对是万中无一的兼容奇才。不会吧，叶总，他不过就是有点运气罢了。如果真的是金融奇才，又怎么会去送外卖呢？每个人都有不得已的时候，不足为奇。你马上去查清楚他的背景，我相信像他这样的人，绝对不可能是无病之辈。好，叶总，最新消息，猛龙集团的幕后掌权人会出现在天宇集团答谢晚宴上，和梁天宇亲自签约，是吗？我们刚刚确定和猛龙集团的合作，天宇集团就放出这样的消息。好，我倒要看看他梁天宇是有多大的面子。露露，你今天的任务就是陪好猛龙集团的市场总监戴斌，只要他满意，我们一定会成为江州第一的。放心吧，梁少，就没有我搞不定的男人。<笑>小妖精，快去吧，戴总和包总在那儿呢。<笑>包总。好久不见啊，秋露，听说你加入天宇集团了，做了总裁秘书，恭喜啊，恭喜！哪里呀、啊，包总客气了，我呀就是一个小人物，平常跑跑腿罢了。这位是……哦，对了，给你隆重介绍一下，这位是猛龙集团的市场总监戴总。天哪，是大夏排名第一的猛龙集团吗？我居然这么荣幸的见到了戴总，莫非是我上辈子拯救了世界？过誉了，邱秘书。你这么会说话，留在天宇集团，屈才了。哪有啊？我还有很多不懂的问题呢。如果有机会的话，还想单独请教一下戴总。没问题，随时恭候。来，戴总、包总，我敬你们一杯。这废物怎么在这儿？邱秘书，这人你认识？他呀，就是一个送外卖的，追求我不成，就一直对我死缠烂打的。怎么？这是什么地方？一个送外卖的也敢进来骚扰你？我这就给他赶走。喂，这不是你该来的地方，你在跟我说话？不然呢？放眼四周，全是江州最顶级的名流，你算是什么东西啊？也配站在这里？我要是不来，这个答谢晚宴就没有必要办下去了，是吗？听你的意思，天宇集团的答谢晚宴原来是要答谢你啊！<笑>你说对了，还不算太笨。小子，你知道我是谁吗？他就是一个臭送外卖的，哪里见过戴总这样的大人物？擦亮你的狗眼，看清楚了，这位是猛龙集团的市场总监戴总。今天晚上的答谢晚会，就是要答谢戴总所在的猛龙集团市场总监。那你就是替陈建跑腿的了？你胆子很大呀，敢直呼我们总裁的名字！李阳，你还不赶紧跪下道歉？你得罪了猛龙集团，整个大夏都没有你一条活路！跪下道歉！想用猛龙集团的名号来打压我，你们是打错算盘。就算是陈建到场，他也只配给我下跪。<笑>你疯了吧，李耀？我没想到啊，那件事情对你的打击这么大，让你从一个废物变成了神经病。<笑><笑>我算是见识了，人家是吹牛不上税，你呀是吹牛不过脑。臭送外卖的，既然你这么不知好歹。那就别怪我断你生路，在放狠话之前，先掂量掂量自己几斤几两，免得到时候下不来台。那您又几斤几两啊？哼，戴总，真不好意思给您添堵了，我这就让人给他赶出去。区区蝼蚁之辈，谈不上添堵，就让他留在这儿。我会让他明白，他和我们之间的差距究竟有多大。戴总，让这种人留在这里，万一闹起来冲撞了大人物，恐怕是不合适的吧？无妨。像他这种小人物，见到了真正的顶级大佬，只怕会吓得当众尿裤子。<笑>戴总，听说贵公司今天晚上那位十具掌前人会莅临此处，是真的吗？当然，陈总派我来此打前站，就是为了准备好一切，恭迎这位大人物。太好了，有这位大人物支持，天宇集团成为江州首富，指日可待啊！别做梦了，那位大人物是不会支持你的。住口！
，你竟然胆敢当面诅咒梁左！外卖佬，老子说了，今天不想出眉头，你偏偏不识相是吧？得了，梁天宇，别看你今天搞这么大阵仗，其实对于能不能拿得到猛龙集团的合同，你心里也没有底吧？放屁！戴总在这儿就是最好的证明。连陈建都说了不算，那戴斌又算老几？他妈的老虎不发威，你当我是病猫啊？梁总，给我弄死他！好的，戴总，就等您这句话。来人呐！给他拿下！我看谁敢动他！是叶婉宁，江州排名第一的叶氏集团总裁。都给我退下！对李先生不敬，就是和我叶婉宁为敌。叶大小姐，您是来捧场的，是来砸场的。梁天宇，你尊敬李先生，我就给你面子；否则，你今天会很难看。看叶大小姐。他是你什么人啊？你这么护着他？李先生是我叶婉宁的未婚夫。他是你未婚夫？叶总，你没搞错吧？他可是刚刚被我丢掉的垃圾。这世上多的是你这种拿宝当草的废，不足为奇。你，难怪啊！今天这个外卖佬这么嚣张，原来是抱上了你这条大腿啊，叶大小姐。就算你要玩面熟，你挑个像样的吧，将我们露露玩剩下的，你还不觉得丢份儿吗？放肆！叶总和这个男人之间清清白白，你别泼脏水。客观的说，我和婉宁之间是相互欣赏，不存在谁依附谁。我靠，连我都听不下去了，你个外卖佬，还真以为自己是个人物了。包总，我看他不是小人得志，是小丑得志吧？<笑><笑>叶大小姐，我劝你赶紧和这个龙货划清界限，否则你们叶家将会沦为笑柄。有眼无珠，李先生的身份不是你这种江州末流可以揣测的。我是江州末流，天宇集团在江州排名第九，论资产规模，连我叶氏的三分之一都不到。我叶氏咳嗽一声，你梁家就要发抖。见识不通往日了，叶婉宁，大夏第一猛龙集团的百亿项目。你就花了我梁家，哼！今夜之后，江城第一就要换人了。要我说，不是江州第一要换人，而是你这个江州老九要没了。外卖佬，你这话什么意思？从你辱我那天开始，你梁家结局除了彻底破产，没有第二条路。荒唐！就算叶婉宁用叶家的全部力量要我梁家破产，也绝非易事。谁说我需要动用叶家的力量了？我什么都不用做。再过十分钟，天宇集团的股票将会迎来空前的抛售潮，公司市值跌掉九成。放屁！我天宇集团的股票在海外上市，国际知名的五大基金公司都持有我天宇集团的股票，而且是长期持有，绝不会轻易抛售。要是他们发现你没有拿到猛龙集团的合同呢？<笑>不妨告诉你，百亿项目的合同已经在我手里了。什么？你已经拿到了合同？这不可能！叶婉宁，啊，我听说了，陈总口头承诺要把百亿项目交给你们叶氏集团，你们叶氏集团的股票也因为这个利好消息止跌回升了。啊、哦，难怪最近叶氏股票走了个 V 字。可惜啊，我比你早了一步，戴总已经把合同交给我了。没错，梁总才是我们猛龙集团最终确定的合作方，获得百亿项目的大赢家。李耀，就算你转头去舔叶婉宁又如何？不还是输给了梁总吗、嗯？你就是个晦气鬼，你缠上谁谁就倒霉。闭嘴吧，秋露，戴斌的权限也就只能打印几份毫无效力的空白合同罢了。放肆！你一个什么都不懂的外卖佬，也敢妄议我猛龙集团的事儿？信不信我让你有来无回啊？你让谁有来无回啊？戴、哎、斌，你说要让谁有来无回啊？哈、啊，陈总。您来了，没啥事儿，正在教育一个小刺佬。你说谁是小刺佬？<笑>陈总，陈总，实在不好意思，是我考虑不周，让一个送外卖的混了进来，我现在就让人给他撵出去。对对对，赶紧的，别脏了陈总的眼睛。陈总，您您为何打我呀？你个有眼无珠的东西，我让你提早过来做准备，你他妈的在这儿拆我的台！我我我没有啊！陈建失职来迟，请少主责罚。陈建，你既然来了，接下来的事情你来办。遵命。来宾
，让你带的合同呢？呃，在梁总那儿。你给他了？哼，陈总，合同在这里，是不是现在就可以和我签约？叶总，这是给您准备的八一合同，请您过目。谢谢陈总。<笑>陈总，您搞错了吧？这合同不是应该给我的吗？给你的，你一个负债率 187% 即将要爆雷的破公司，也配和我猛龙集团合作？陈总，你可不能乱说呀！这戴总也是你们猛龙集团的代表，他直接答应过我要把合同给我的呀。从现在开始，戴斌和我猛龙集团再无任何关系，你们的恩怨自行解决吧。不是陈总。我对公司忠心耿耿，你不能开除我、啊，陈总。敢叫少主小四老的人，也别谈忠心二字。你给我滚蛋！各位，你们都看到了吗？各位，堂堂猛龙集团的总裁，也不过是个出尔反尔的小人。杨天宇，你未经我猛龙集团的允许，擅自散布与我司签约的消息，操纵市场预期，以谋取私利。你就等着执法会的人呢，请你喝茶吧。哎，你抬举他了，只有身家上亿的人才有资格喝茶，他没有。放屁，看不起谁呢？就算我们没有拿到猛龙集团的合同，凭我们天宇集团的资产规模，也足足有上百亿呢。喂，什么？五大基金公司都在抛售我们的股票？外卖佬，是你在搞鬼？你太抬举我了，我就是一个送外卖的，五大基金公司怎么可能听我的呀？梁天宇，五大基金公司又不是你爸妈开的，你们公司债务缠身，暴雷在即，他们此时不跑，更待何时呢？完了，完了！不到五分钟，一半天没了，对不住啊，梁总，我手里的几十万股天宇集团也必须抛了。怎么办啊，梁少？我这手里还有几万股呢。不准抛，不准抛，都他妈的不准抛！还抛掉三分之一，股价已经跌到七成了，再不走，全城废纸了。哎呀，老娘不管了，全抛了。妈的，好不容易抛完了，股价居然跌掉了九成啊！还他妈在跌！建仓买进天宇集团！王八蛋，你想趁火打劫？梁天宇，所有人都在抛弃你们公司的时候，我逆势买入，是在救你。该怎么感谢我呀？梁少，真是这样吗？你信他个鬼！他是想利用白菜价收集底部筹码，夺取我天宇集团的控制权。可是股价还在跌啊，他就不怕埋在里面亏死吗？哈哈，包总，你倒是提醒我了，我手上还有一亿股，他要是敢进，我就全砸出去，大不了拼个鱼死网破、啊。你们天宇公司的市值现在实不存一，你砸盘的后果只会雪上加霜。一旦公司彻底破产，恐怕那些催债的人要赶你全家的腰子。<笑>你别吓唬人了，区区那点债务算什么？我们梁少有那么多的资产，全部卖出去就是了。对、啊，你不懂就别瞎说。秋露，我给你科普一下，什么叫做资不抵债？他梁家就算是把全部资产变卖，也还不上债务。换句话说，他现在是个富二代。富说的富。梁少，他在撒谎是不是？不是这样的，怎么会这样呢？别说话了，都是因为你。才给我惹出这么大的祸事！梁天宇，你置办这个答谢宴没错，猛龙集团确实要跟你合作，把合同给他。嗯、是。股权转让合同？我去你的！你有一百万就想买我全部股权？还有债务？别忘了，你天宇集团现在就是个负资产，你拿一百万。就不用再做被几十亿的富二代了，这么好的机会，你要还是不要？梁少，这拿一百万和负债几十亿，还用选吗？快点！看来你还是想做背债几十亿的富二代呀、啊，佩服！现在给我转账，我就签。陈静，你看着办吧。是少主，咱们走吧。嗯。李耀，你给我站住！你骗了我一年，就想这么一走了之？你又想耍什么花招？你
，真是好狠的心，对我这么凶干嘛呀？怎么有了新欢就忘了旧爱了？我和李先生有婚约，要说新欢旧爱，应该都是我才对，和你没有任何关系。有婚约又怎么样？今天结婚，说不定明天就离婚了呀。李耀，叶大小姐养尊处优，她可不能为了你做任何事情。只有我才能让你上天，无耻！大男人都喜欢，你不懂。秋露，你以为人人都和梁天宇一样吃你这一套？我告诉你，收拾梁天宇只是开始。你再敢和他狼狈为奸，我让你连肠子都会亲！呸！你个废物！就算你再有权势，再有钱。也别忘了，也曾给老娘洗过脚。啊！再给修吉李先生，我会叫你从此在江州消失。别以为你能现在得势，老娘手里有权势的可不止梁天宇一个。李尚，臣妾叫你少主，你莫非真的是大夏首富李家的人？你看我像吗？坦白说，不像。你身上没有富家子弟那些金贵傲娇之气，所以我很好奇，你到底是什么身份？我的身份很重要吗？不重要，会投胎并不代表有本事。今天梁天宇被你玩的像个停线木偶，这足以说明这一点。叶大小姐是个聪明人，猛龙集团和你合作，没看错。听得出来，李少对我还是挺器重的。我们是不是该见家长了？见、啊、见家长，这这么快？明晚是我爸六十大寿，我妈死得早，他又娶了小妈，心里对我有些亏欠，所以一直希望我能嫁给自己中意的人。我相信，他会对你满意的。好，明晚我准时到。叶总，李耀的身份我已经查清楚了，他在做外卖员之前一直在国外生活，居无定所，在很多国家打过工。他都做过哪些工作？都是一些零工，撇早店送餐，代客洗车，给人素描，还在宠物店给狗狗洗澡呢。还真是一个有趣的人呢，叶总，他就是一个没有做过一天正经工作的闲人。你确定要嫁给这样的人吗？只有早就实现财富自由的人，才有心情去做一个闲人。况且，以他今天表现出来的头脑跟手段，放眼整个江州，没有一个富家公子会是他的对手。叶总，您对他的评价居然这么高？你不懂，或许我对他的评价还是低估了他。少主，陈建接手了天宇集团，市场已经传开了，猛龙集团入主，股价瞬间绝地反弹。咱们在底部建仓买的那些股份，已经暴涨了三十七倍。五大基金公司现在有什么反应？公开的基金账户没有动作，风平浪静。但是最近啊，冒出了许多陌生的账户，正在疯狂的抢夺筹码，以为穿了马甲就不认识他们了。告到申建，把我们手里的货全部抽掉，随后发起对天宇集团的破产申请。呃，少主，您不是真想要天宇集团呐？梁天宇的那个烂公司，唯一的价值就是被炒作一次，让陈建把天宇集团暴雷的资料全部放出去。我看这次五大基金公司还怎么跑？一鱼二吃。用一个天宇集团就坑了五大基金公司两次，少主，您这手段也太高明了。五大基金公司背后就是四国财阀和雷动天，这次我出手，他们肯定会反击。要是他们倾巢而出，岂不是很难对付？不会，没有必胜的把握，雷动天是不会轻易出手的，他们只会让国内的暗桩来试探我。少主，您的意思是？杨主子被打了耳光，那些奴才。该跳出来表忠心了，干爹，我被坑惨了，您一定要帮我报仇啊！报仇？你打算向谁报仇啊？还能有谁？就是那个抢走我天宇集团的外卖佬，蠢货！还有这等本事的人，还能是个外卖佬？在人家手里还没有摸清人家的底细，你他妈就该死！南老爷子。那个李耀舔了我一年，平常就只是个跑腿送外卖的，我还真不知道他到底有什么背景。是啊
，江州富豪圈层里，也没听过这一号人物啊！哼，江州猛龙集团的陈建都要听他的，可你们只盯着江州。干爹，你的意思是，他有京城的背景？嗯，据听说，这小子和叶家有一纸婚约。这个叶北轩嘛，倒没什么本事。只是他那死去的爹叶荣天啊，可是当时名动天下的人物啊。如果这个婚约是他生前锁定，那这小子的背景起码是京城五大家族之一呀、啊。这小子这么大来头，天宇啊，你知道你输在哪儿了吗？干爹，我是不是不应该攀附猛龙集团？你最大的缺点啊，就是过于相信所谓的消息了，不会去费心去分析事情的真假。刚才我就是那么随便一说，这小子很有可能是京城五大家族之一，你就信了。干爹说的话，我当然信了。人都是会骗人的，包括你所有的亲人。你信陈建，你信戴斌，你信猛龙集团，结果呢？结果人家拿你当猴耍，耍了你还不够，还坑了五大基金一把。要不是我跟这些鬼佬认识熟悉，你早就被人家扔进海里喂鱼了。您的大恩大德，天宇都记着呢。这不，知道您睡眠不好，特意让露露过来陪你。睡前让他给您做个头部按摩，包您一觉到天亮。老爷子，我一定会让你很舒服的啊！嗯，好啊，那今后就麻烦你了啊！<笑>天宇啊，算你有心。既然如此，我就给你指条明路。您说，只要能报仇，我做什么都行。今晚叶北轩办六十大寿。啊据我所知，不但祝寿，还有叶家牵头成立江州商盟的事情。成立江州商盟，莫非叶家想做商盟盟主？做，你现在脑子转得快了。看来身边没有女人，对你来说不是坏事啊。老爷子这是在说我是红颜祸水了、哦？那你还惹祸上身？啊！我这辈子啊，就是因祸得福啊！啊，露露小姐长得这样祸国殃民，正合我意呀、啊！那露露今晚好好陪陪你、呃。不急，今天晚上陪天宇去叶家祝寿。天宇啊，记住，江州商盟一旦成立，叶家做了盟主，你梁家在江州。就再无翻身之日了，干爹，您放心，这事儿我一定给他搅和。你尽管放手去做，我会安排人，到时候助你一臂之力。伯父伯母，我这次从京城回来，一是想给伯父祝寿，这第二嘛是想向二位提亲。提亲，你要娶婉宁？哎呦，当家的。这崔公子当年啊，和婉宁可是青梅竹马，人人都说是天生一对呢。话虽如此，但是他俩多年未见，此事啊，还是得听听婉宁的意思。当家的，那崔家可是京城五大家族之一。哎呀，咱们原本就是想高攀，人家也未必看得上咱们啊。好在婉宁自幼和崔公子有缘相识。崔公子又是念旧重情，不嫌弃咱们。要我说啊，这天赐的良缘，婉宁又怎么会不要呢？啊，爸，爸，我带我的未婚夫来给您拜寿了。婉宁，不许胡闹！你哪来的未婚夫啊？婉宁，这位是爸，阿姨，他叫李辉。是爷爷当年给我们俩定的婚约，你们都知道的呀。李辉，你找到他了？婉宁啊，你爷爷都去世多少年了，他定的婚约还能作数？怎么不能作数？我叶家向来最看重承诺
，连四十年前的借据都会对付，更何况婚约呢？你，你知不知道，你崔哥哥今天专程从京城赶到这儿，就是向我们提亲呢、啊？你可倒好，不声不响给我们来这一套。Hello， 崔哥哥，辛苦你了。不过不好意思啊，我已经有喜欢的人了。婉宁妹妹，像我们这种大户人家的婚事，可不是喜欢不喜欢这么简单的，讲究的是一个门当户对。你别被甜言蜜语冲昏了头脑，想拿自己的终身大事扶贫吧？扶贫？你什么意思？还能有第二个意思吗？婉宁啊，咱们叶家已经是江州的第一世家。整个江州就没有人能配得上你。你要嫁的人就应该是京城大家族的公子。那崔家可是位列京城五大世家，位高权重。你的崔哥哥才是你的良配呀，爸，你也这么认为吗？婉宁啊，这个问题啊，咱们聊过。那时候，世泽还没有来提亲，爸当时觉得，既然没有什么机会。高攀谁，咱们就找个合自己心意的，至少日子过得舒心，不是？但是今天呢、啊，情况不一样了，实则来提亲了。我希望你啊，可以重新考虑一下。不用考虑了，我叶万宁非李辉不嫁。你这孩子怎么这么死心眼呢？你今天是喜欢他，可你能保证一辈子都喜欢他吗？你若不是叶家的大小姐。他能对你这么死心塌地？婉宁啊，你小妈说的对呀，咱们身份在这摆着呢。如果不是门当户对的话，你怎么知道他不是贪图我们叶家的财富和权势啊？不好意思啊，叶伯父，叶家的财富和权势还真没到能让我动心的地步。放肆！啊，你算个什么东西，敢在我叶家的地盘口出狂言！你们都是谁家的反？给我滚！婉宁，这小子看不上你们叶家，你还这么护着他，他到底什么来头？他就是个送外卖的。送外卖的，梁公子，你确定？当然确定了。洛洛，给他们展示一下。各位请看，他这一年都在送外卖，这样的照片，我要多少就有多少。哎呀，婉宁啊，你疯了吗？今天是你爸的六十大寿，你要气死他吗？婉宁，你到底要干什么呀？不想让你们叶家继续丢人的话，马上答应嫁给我，我来帮你收尾。还要我再说一遍吗？我叶婉宁，非李辉不嫁。你是疯了吗？你想让整个江州的人都笑话我们叶家吗？叶婉宁，给你台阶下，你要是不下，这会儿连这台阶都没有了。谁要你的台阶？带着你的台阶送回京城吧！你，你不知好歹。送外卖也是凭本事吃饭，不丢人。不过，我除了送外卖，还会送礼。今天是叶伯父六十大寿，我就带了一份大礼。三分钟后，我会让叶氏集团股价升到六十块。叶家现在的股份才三十块，要涨到六十块，至少要涨一百个百分点。嗯，这是三分钟之内能办到的？嗯、开他妈什么国际玩笑！拿下猛龙集团的百亿箱。是叶氏集团近期最大的利好，但是已经落地兑现了。如果没有新的重磅消息的话，股价是难以上涨的。怕是牛皮要吹爆了，看他一会儿怎么收场。<笑>小子，拍马屁也要选一个靠谱的拍法吧？三分钟让叶氏集团股价翻倍，你他妈以为你是股神呢？送外卖的，你要是做不到，以后啊就别打婉宁的主意。那我若是做到了，我和婉宁的婚约，你们就不能再反对。你还真以为你能做到？不知深浅的跳梁小丑，涨了！叶氏的股价涨了，真的涨了，三十五、三十七，我去，四十块了都。梁胜，难道说这舔狗又要出风头了？怎么可能？男老爷子盯着他呢，他这么强行拉升，等着被砸成落水狗了。四十七块，四十八块。放巨量了，呃，横撸了。看来有人在这个价位疯狂出货了，这下可精彩了，真是愚蠢。
，就算你能调动大量资金，可是这样强行硬拉，只会吸引你的对手疯狂砸盘。已经过去两分钟了，别说六十块，我看四十块都保不住。杨少，看来跟你说的一模一样，这个死外卖佬终于要完蛋了。他这点微末伎俩，翻不出南老爷子的五指山。我操，跌了！四十六、四十五、四十四。伯父伯母，你们看到了，这就是他说的大礼，简直让人笑掉大牙。那正好，让他丢人丢到家，省得以后再缠着婉宁。又涨了，又涨了，突破五十块了。什么？快看，突发性消息！猛龙集团公布了千亿重磅项目，夜市集团。或是成为最大的赢家，巨量卖盘全部撤单，现在全是买入的大单，啊、股价开始狂飙了。还有十秒钟，十、五十三、九、五十四、八、五十五、七、七、我去，赶紧赶紧买点！五、四、三、二、一，时间到。现在的股价是六十六元，晚辈在这里祝叶伯父福寿无疆，六六大顺。爸爸。女儿也祝您喜乐安康、平安理想。好，好，好，你们有心了。阿姨，夜市的股价突破了六十块，李辉他做到了，你该说到做到了吧？瞎猫碰上死耗子罢了。若不是猛龙集团碰巧发布公告，就凭他。愿赌服输。今天这么多江州名流都看着呢，我们叶家可不能言而无信。我没说要抵赖，我不反对，也不代表我赞成。你不反对就行，爸爸。你呢？能看得出来，他有些本事。你们先入座吧。哼，杨少，怎么回事？南老爷子不是出手了，怎么也没有阻止他？猛龙集团的重磅消息一出，就是大势所趋。就算是南老爷子，也不能逆势而为啊！真憋屈。就让他得势了，这不重要。你别忘了，我们今天来的主要任务是什么？明白。感谢大家来为老夫贺寿。老夫今日却有一桩大事要和大家商议。今日在座的都是江州的世家豪族，想必大家也都听说了。四国财阀对我大夏虎视眈眈，随时可能发难，我等不得不防啊。所谓分则利弱，合则利强。我建议集合江州、泉州之力，成立商盟，共对外敌。叶伯父德高望重，我崔家虽在京城，但也想为江州商盟出一份力。我崔世泽第一个赞成。好，崔公子深明大义，为吾辈楷模。既然是为了对抗四国财阀，江州商盟应当服从京城的调度。崔公子身为京城五大世家。上传下达最为合适，我提议由崔公子来做江州商盟的盟主。叶老爷子，您和崔家本就是世交，由他来做商盟盟主，您会支持的，对吧？既然是江州商盟，基本盘自然就在江州，谁是江州的老大，谁自然就是盟主。诸位，叶大小姐的说法，大家赞同吗？商盟盟主，当然是以实力为尊，要不然说话没分量，谁听他的？不错。既然和四国财阀掰手腕、嗯，盟主当然是越强越好，否则怎么带领我们打胜仗啊？既然大家的意见一致，以实力为尊，那我请问是叶家的实力强，还是京城崔家的实力强呢？笑话！如果不考虑所在地区，只论实力，谁能和大夏首富李家相比？那、啊、咱们也不用商讨了，直接去求李家家主做盟主好了。只要你能请来，我没意见。单说眼下。我觉得崔家公子崔世泽更适合担任盟主。叶家在江州虽然是稳坐第一，但和京城的大家族相比，可是远远不如啊。如果崔公子能当上商盟盟主，我们江州世家就能傍上崔家这棵大树。我看未尝不可呀。仔细这么一想，梁公子说的有道理。崔家远胜于叶家。有崔家领头，商盟就打通了京城的人脉，这可是我们江州众世家难得的机缘呐、啊！既然大家的意见如此一致，那就你每次都听到大家意见一致。梁天宇，你梁家资产现在不到一百万、啊，你有什么资格在此唧唧歪歪？他当然有资格
。要知道，梁公子的干爹可是五省魁首南万山。梁少，原来崔公子跟咱们是一伙的，怪不得你要推举他做盟主。他和我们一样，都是干爹的人。各位，我之所以推举崔公子做商盟盟主，正是得到南老爷子的授意。现在你们还有异议吗？五省魁首南万山，再加上京城崔家。这份实力足以横压我江州，我赞成崔公子做盟主。我赞成崔公子做盟主。你们选他，恐怕他把你们卖了都不自知。李公子，此话怎讲？大家可还记得，刚才夜市股价拉升时出现的巨量卖盘？他背后真正的主体是注册在开曼群岛的三家离岸公司。崔先生，请解释一下，这三家离岸公司的股东里面为什么会有你的名字？你你胡说八道，根本就没有这样的事。当年夜市股价大跌的时候，你通过那些离岸公司的账户，大量吃进低价筹码，然后在今日高位出货。你这一波操作为五大基金公司挽回了点颜面，恐怕你那些洋主子们要靠上你了吧？放屁！你血口喷人！我和五大基金公司没有任何关系，有没有关系？大家可以查一下。各位，你们以为傍上的京城的大家族就是机缘？但是你们想过没有，他们可能把你当成棋子、当韭菜、当接盘侠。但是叶氏不同，叶家与江州血脉相连。今日叶氏股价大涨，已经带动江州几十只股票的上涨，这才是各位最大的机缘。笑话，区区叶家能做到的，南老爷子和崔家能做不到？就是，抱大腿当然也要选更粗的抱。这个道理你们不会不懂吧？不得了，叶氏的股价突破八十块了。江州其他的股票也都涨了五成以上，看来叶氏的确是我江州的大龙头啊！一朝飞龙在天，我江州虎将甘霖呐、啊！什么？这怎么可能？梁少，那我们现在怎么办？叶家现在已经起势了，硬挡是挡不住了。那我们岂不是输定了？恰恰相反，南老爷子的暗棋还没出场。诸位。如今我叶氏的股价突破八十块，这完全彰显了广大投资者对我叶氏的超强信心。我想老傅来做这个商盟盟主，大家没有意见吗？叶老爷子，叶氏股票的确大涨，但是这和您有关系吗？梁公子，叶氏是我叶家的公司，你说和我有没有关系？当初叶氏股价。触底反弹，靠的是叶大小姐拿下了猛龙集团百亿项。如今叶氏股价翻倍飙升，靠的也是猛龙集团千亿项目利好。我觉得盟主的这个位置应该是叶大小姐。都是叶家人，我们都没分这么清楚。你一个外人操的什么闲心？如果只是做做生意，我们大家无所谓。但是现在对抗的是四国财阀，江州的兄弟们可不想跟错了人，白白做了炮灰啊。说得好。但只怕跟了叶婉宁，也未必就是跟对了人。婉宁，他是谁？他叫叶奇峰，是我同父异母的弟弟。哎呦，儿子，你不是在国外吗？你啥时候回来的？小峰啊，你回来也不跟家里说一声，爸爸好派人去接你啊。爸，您六十大寿，我可能不回来吗？没告诉你们是想给你们一个惊喜。太好了，诸位，这就是我儿叶奇峰。一直全权负责叶氏的海外业务，尤其是金融市场，颇有建树，是我叶家的奇才。那也比不上叶大小姐吧？怎么比不上？我儿在海外为叶家打下的江山，可不比在国内少。确实如此，齐峰啊，只花了三年时间，就把叶氏在海外的资产模式做到和国内平分秋色的程度。那又如何？最近夜市股价飙升，可没他什么功劳吧？哎，你说到点子上了。昨天晚上我就和猛龙集团海外项目负责人达成了合作协议，今天猛龙集团就公布了千亿项目的消息，这就是我送给爸爸的大寿礼，还得是我儿子。哦，我明白了，原来啊是有人把我儿子功劳记到自己账上了。这么说来，夜市股价飙涨。靠的是二公子在背后推波助澜，而叶大小姐的这位未婚夫呢，只不过是恰巧接了二公子的事，在这里狐假虎威，坐享其成啊！我就说嘛，一个送外卖的
，怎么可能有在股市翻云覆雨的本事？婉宁啊，用你弟的功劳给这种臭垃圾镶金边，你也不嫌丢人？怎么会这样？叶大小姐，本来我是很支持你的，可惜啊。您不是真正有本事的人，我看这江州商盟盟主的位子，就非叶家二公子叶奇峰莫属了。<笑>如果叶二公子做江州商盟的盟主，我崔家愿意拿出京城所有的人脉资源，与江州各世家共享。连京城崔家都愿意让叶二公子当盟主、嗯，那还有什么好说的？支持叶二公主当盟主，支持叶二公子当盟主。支持叶二公子当盟主，支持叶二公子当盟主，支持叶二公子当盟主。李胜，难道无业氏的股价飞涨真的和我弟弟有关？以你对他的了解，他有这个本事吗？我叶氏的海外业务这几年看似发展迅猛，实则年年亏空，全靠我在国内赚的钱，不断给他书写，才维持住那条表面风光。所以你心中其实早就有了答案。好了，就让我这个做姐夫的来教教他怎么做人，老弟。你口口声声说跟猛龙集团的海外业务部签署了合作协议，那你敢不敢告诉大家到底是什么合作？你谁呀、啊？他是你未来的姐夫，就他。姐姐，你这选老公的眼光也太差了，怪不得江州众世家都不愿意跟你玩。谁愿意让一个送外卖的起头上？怎么瞧不起送外卖的？叶启峰，你所谓的跟猛龙集团海外业务部的合作，不就是给他的员工送外卖吗？哼。你胡说八道！你个臭垃圾！我儿子在海外呼风唤雨，为我叶家立功无数，集团上下无人不知。那个不长眼睛、不长脑袋的死东西，你敢当着我的面信口雌黄？叶西风，你跟猛龙集团牵手的协议就在我的手机上。一分钟时间，你好好想一想，自己到底有没有资格当这个江州商盟的盟主？儿子，你就把你跟猛龙集团的合作内容讲出来，甩他脸上，看他还有什么话说。妈，你别说了。啊，儿子，商业机密是吧？不方便讲。啊、妈懂，妈懂。臭傻子，这种高端的商业合作讲出来你也听不懂，滚回去送外卖吧。一分钟时间到了，我觉得。江州商盟盟主这个位置，还是由我姐来做比较好。什么？叶二公子居然怂了？莫非他和猛龙集团的海外合作，真的只是给员工送外卖？所以，你是经过慎重考虑之后，认识到自己不够资格，自愿退出盟主竞争的，是吧？是。是个屁！儿子，你是有什么把柄在他手里？你告诉妈，妈，妈给你。败了！你能不能别说了？软蛋，真他妈是个软蛋！梁胜，这怎么回事？这还不够明显吗？他被那个外卖佬给拿捏了。这怎么可能？就连京城崔家都相信叶二公子，怎么可能会被这个舔狗压制？我可哪知道啊！哎呀，谁能想到南老爷子的一部暗棋变成臭棋？诸位江州世家豪门，我知道此时此刻。大家心中都有疑虑，没关系，现在我又给大家吃一颗定心丸，让大家知道，跟着叶大小姐肯定没有跟错人。进来吧。天哪，大夏第一的猛龙集团总裁陈总，我居然见到了真人，太不可思议了！叶家这位女婿是什么来头，竟然连陈总都能请动？猛龙集团陈建，恭贺叶大小姐荣任江州商盟盟主。什么？堂堂猛龙集团的总裁，居然对叶大小姐如此尊敬？不知道，还以为陈总是叶大小姐的手下。不得了，难怪叶氏集团的股价飙升到了这个地步，原来是猛龙集团铁了心的要扶叶婉宁上位啊！完了，连陈建都来了，他这么一表态。江州再没有人反对叶婉宁当盟主。杨少，那我们怎么办啊？还能怎么办？快走，给南老爷子报信。叶伯伯，给您拜寿了，祝您福如东海，寿比南山。陈总大驾光临，老夫惭愧。哪里哪里
。想当年叶荣天老爷子在世时，对我猛龙集团是帮助甚多。这份恩情，我臣妾一直铭记于心呐、啊。贤父一世英明，我等晚辈望尘莫及。哎呀，叶伯伯，您太客气了。您家的大小姐，那可是万里挑一的女中豪杰，哎，您可要多多支持她呀！一定一定，叶大小姐，三日后我大夏的顶峰人士将齐聚京城，共议对抗四国财阀之事。您作为江州商盟盟主，可务必要出席啊！你偷鸡不成蚀把米，不但一点好处没捞着。还暴露了崔世泽和叶奇峰这两颗暗棋，梁天宇啊，你真他妈就是一个废物！老爷子您消消气儿，这事不怪梁少，都怪那个姓李的舔狗，不知道什么时候手握重要把柄，死死拿捏住了崔少和叶少。是啊，干爹，这一晚上我又唱黑脸又唱白脸，已经拿出所有本事了。好了，你俩站起来吧。呃你俩跑这一趟，倒也不是没有收获。不过这小子的真实身份，我已经心中有数了。真的吗，干爹？这小子到底什么来头？洛洛啊，过来，给我捏捏肩。嗯。你站在他身边，就像一个傻缺一样，就会张嘴问。你自己好好想想。呃。连猛龙集团都要听命于他，按常理他应该是首富李家的人，但他之前确实是个苦逼的外卖老家舔狗，前后两个身份，实在是没办法联系到一起。不错，不挨着女人，果然拎得清了。继续想。哎呀，老爷子你真讨厌，你别总拿我当他的替罪羊。替罪羊？啊，干爹，我明白了，这小子是李家少主的替身。什么？他竟然是替身？只有这样才能解释为何这个外卖佬突然变成了连陈剑都要对他点头哈腰的厉害人物。干爹，我说的对吗？哈哈哈哈哈哈！你小子终于开窍了一回啊！对，这也是我的判断。老爷子，那为何李家少主要找个替身啊？各种情况都有可能，但这不重要。只要我们盯住那个冒牌货，就把握住了李家的把柄。我还是不明白，那为什么李家会选中那个舔狗呢？李家少主身为大夏首富，从来没有公开露过面，见到他的人少之又少。只要李家认可，下人配合，谁来做替身？都一样。原来这个舔狗是走了狗屎运啊！我就说他烂泥扶不上墙。别人用他的时候叫他声少主，用不着他的时候他就是个替死鬼。干爹，三日后大夏顶峰齐聚京城，共同商讨对抗四国财阀的大事。我们干脆那个时候再揭露他的身份，给李家一个下马威。很好，我也正有此意。李家。霸占大夏首富之位多年，其他世家也个个想取而代之。天宇啊，只要李家一倒，你们梁家哪怕抢得一点边角料，也会瞬间复兴。你们梁家可以在江州称王称霸了。多谢干爹的栽培与点拨，梁家失去的，我一定要千倍百倍的拿回来。李少。今天谢谢你，让婉宁大出风头，叶氏也市值大涨。不必客气，叶家是江州龙头，叶家鼎盛则江州兴旺，江州兴旺则大夏无忧。李少敬对江州如此看重，我看重的不是江州，而是你们叶家。可我们叶家如今在大夏全境连前十都排不上。婉宁，叶家优势不在于财富，而在于声望。声望。嗯，当年你爷爷叶荣天，横靠一家之力对抗三大财团，来势汹汹，获大夏金融市场，令对方铩羽而归，也成为国主钦定的护国世家。如今四国财阀来势汹汹，叶家态度如何，影响深远。李少，请放心，有我婉宁在，叶家绝对不会负了爷爷当年的威风。嗯。
，我会和你共进退。嗯。李少，满宁很好奇，你究竟是不是首富李家的人？之前你觉得我不是，现在呢？按照常理来说，你能指使陈建做事情，就该是李家的人。可李家真正的掌权人极其低调，几十年来从不公开露面。和你的行事风格完全不同，所以我很好奇。婉宁，如果你的婚约对象一个是李家少主，一个是我，你选谁？我当然选你。这么干脆？今天在爸爸的寿宴上，我说过两次，我叶婉宁非你不嫁。那你就不怕我真是个送外卖的？我叶婉宁最厉害的就是眼光，被我看中的绝对不凡。那你看中我哪里了？婉宁看中。这儿，这儿，还有这儿。少主出了个大麻烦，必须由您亲自解决。车已经在楼下等您了。好，我这就来。发生什么事情了？啊、哦，有些事情我需要处理一下。嗯。什么？那个叫林思清的女人已经住进我家里了，你怎么不拦着她？少主，您有所不知啊，那林家是我大夏第二大世家，林大小姐跟大少爷那是青梅竹马，好的就像一家人一样。这么说吧啊，他就想睡大少爷的床，他说睡就睡，那老夫怎么敢阻拦？他怎么会来江州呢？大少爷病重之后啊，对外封锁消息，谁都不知道他在哪。上次，您在叶家寿宴上亮相之后，林大小姐就知道消息了，坐着私人飞机就来了。这他和我哥这么熟，见面肯定传报。哎，有没有办法不和他见面？不见面啊，我看不妥。以林大小姐的性格呀，哼，能把整个江州都翻过来。我的妈呀，这……哎，他老，他和我哥是不是那种关系啊？这么说吧，他确实呢，想嫁给大少爷。但是大少爷对他就当对待亲妹妹一样，这看来是有些麻烦啊。这林家也是大夏的护国世家，眼下正需要团结的时候，偏偏在这个时候遇到一个恋爱脑的林大小姐。以我看来啊，嗯，呃，你不妨呢主动出击，以毒攻毒，也许会有奇效。以毒攻毒？他恋爱脑？你打算让我跟他谈恋爱啊？少主英明，哎，我可是有婚约的人，哎。有婚约的是大少爷，又不是您。魏哥哥，这么久你去哪了？干嘛躲着我不见我啊？以毒攻毒，哎，不妨会有奇效。是你自己没用，这么久才找到我，我可是有点失望啊！对不起吗，辉哥哥，是青儿太笨了。那我该怎么惩罚你啊？不行的。哪里不行？不，不行的。辉、呃、哥哥，你变坏了，讨厌。哦。不愧是他老，又让他说中了。辉哥哥，你起来了，早餐马上就好了。奇效还在继续，林家大小姐居然愿意为我下厨。对了，辉哥哥，嗯，有个事儿，你一定要诚实的回答我。嗯，你说。你来江州是不是为了履行和叶家的婚约啊？怎么，这是你该问的？哎呀，辉哥哥，你别生气嘛，青儿只是想知道那个叶家大小姐漂不漂亮。这简单，我叫她过来一趟就好了。哎，不用了，这里太拥挤了，再多个人坐不下了该。该现在刚刚好。怎么，你怕见她？我才不怕呢，只不过你和他有婚约，电话抢不过他吗？那如果有一天
他们说我是假冒的，不是真正的李辉。你还会嫁给我吗？辉哥哥，其实，在昨天之前，我还没有这么确定，因为我一直都觉得你是一个很冰冷、很冰冷的机器。但是昨天之后，你这台冰冷的机器发动了，让我觉得很热、很害羞。我，我喜欢现在的你。那如果我不是真正的李家少主的话，辉哥哥，其实我来江州的时候，就有人跟我说过，你不是李家少主。有人提前跟你说了，是谁？是我爸的一个老朋友，我叫他南叔。南叔？难道是五省魁首南万山？哦，对，就是他。哦，对了，他还让我拍些证据发给他。辉哥哥，他是不是想害你啊？那正好。你就发些证据给他。你是想将计就计？聪明，你就照我说的做就好了。如果我没有猜错的话，他是想在京城大会给我来个下马威，做他的白日梦。辉哥哥，你放心，我肯定会帮你对付他的。对了，青儿啊，你刚到江州时，为何会先去见南万山？还不是我老爸，他知道我来江州，所以让我和南万山谈一谈银矿转让的事。银矿转让？对啊。银价现在已经连跌五年了，我们林氏集团名下的银矿全部都是微利运行，我老爸早就想卖掉了。正好南万山啊，想要全部收购。林家的银矿占大夏白银产量的六成，看来南万山想控制白银现货的源头。对了，青儿，嗯，你们谈妥了吗？哦，还没开始谈呢。不过南万山说想要安排他的儿子梁天宇跟我谈。梁天宇，哈，仲裁童子又来了，青儿。嗯，等一下，我陪你去谈。真的吗？嗯，那太好了。你要是肯帮我去谈的话，那我在旁边坐着喝喝咖啡就好了。梁少，听说今天来和你谈生意的林大小姐是个傻白甜呢。那不正好，林家是大夏的第二世家，这次我一定要好好的宰他一刀。梁少，我不明白，南老爷子为何要买林家的银矿？岂止是林家的，干爹已经收购了大夏三成的银矿，再加上林家的，就是九成。只要我干爹动动脚，整个白银交易市场都要倒向惨淡。原来如此，那林家还真是蠢，居然把银矿都卖了。他要不蠢，咱们怎么能占到便宜呢？听说这个林大小姐是个大美女，说不定这一次我能人财两。哼，这样，把他给是梁公子吧？林小姐您好，我是梁天宇，这位是我的助理秋露，不知道这位是？这位是李先生，他是我男朋友。呃，他他是你男朋友？有什么问题吗？林小姐，恕我直言，你和你男朋友应该刚认识不久吧？这你就错了，我跟我男朋友啊从小就认识，可以算得上是青梅竹马。什么？是怎么可能？哈、哎，别耽误了大事，不好意思，林小姐。可能是我这位助理认错了人，对不起啊，是我唐突了。你们两位请坐。<笑>我们谈正事吧，林小姐。这次我想的是，梁公子是这样的，你可以跟李先生谈啊，和他谈。没错，他可以全权代表我林家做任何决定。林小姐，我们这次谈的可是五百亿的大项目，交给他来谈，是不是太草率了？区区五百亿，在你的眼里都算是大生意了。在我的眼里，还不如喝杯咖啡来的重要。那我和他谈。刚才青儿也说了，五百亿还不如他喝咖啡重要，说明你们的出价他不满意。谁说我要出五百亿啊？现在这个行情，卖矿的到处都是，买矿的除了我一个都没有。哼，还想在这坐地起价？哼，醒醒吧，你们的矿不值钱。哟，底线很足嘛。现在银价已经连跌五年，专家都认为将再现上一轮里连跌十年的行情走势。所以你们的矿不光现在不值钱，将来会越来越不值钱。梁少说的没错，我们要是不买，你们可就找不到第二个买家了。当然了，我做生意向来厚道，也不能让你们太吃亏。一口价，三百亿，三百亿，做梦呢吧？哎，谈钱这种琐事就放心交给我。嗯，是轻而失态了。梁天宇，我给你两个选择：第一，<笑>立马从我眼前消失；第二。拿出六百亿买矿，六百亿？你脑子抽风了吧？你以为你是谁啊？想怎么样就怎么样。很好，看来你选择的是第一条
，那请两位自动消失吧，别打扰我和青儿喝咖啡。有什么了不起的？梁少，咱们走。哼，你的破矿啊，就等着烂在手里吧。我劝你放狠话之前，先给南万山打个电话，不然你会复活。你这是在变相求我吗？真是可笑！我干爹会不帮我，反而帮你吗？就是。要让我们留下，除非你就答应我们三百亿的条件，否则再见。哼，辉哥哥，嗯，这算是谈崩了吗？别担心，三分钟后他们会来求我的。嗯，洛、哎、洛，你说我是不是应该给干爹打个电话？怎么，你还真信那个舔狗啊？不是，来之前干爹说这个项目很好谈，所以才让我出面。但现在，那你赶紧问问呀。啊、哦，辉哥哥，我现在是既怕他俩不回来，又怕他俩回来。你知道吗？现在每一分钟都价值两百亿。我知道啊，在这么昂贵的时间里，跟你待在一块儿，我真的好幸福啊。林小姐，李先生，实在是不好意思，刚才是我昏头了。我向二位道歉。对对对，我们道歉。看来你们已经准备好六百亿了。这六百亿，我们实在是拿不出来。求求你，五百亿行吗？林小姐，你行行好，五百亿可以吗？刚才我和青儿说过，现在每一分钟都价值两百亿、呃。你们再磨磨唧唧，等这一分钟走完，六百亿就要变成八百亿。你这是趁火打劫、嗯！别说了，六百亿就六百亿。嗯，梁少霸气，给青儿转账吧。喂。给林氏集团转账，六百亿。多谢梁公子。别以为你们今天占到了便宜，不该吃的硬吃，小心消化不良啊！哎，这就不劳烦梁公子操心了。我男朋友的胃口呀，大得很，好得很，怎么都喂不饱呢。那恐怕是林小姐资本不够吧？别扯了，我们走。自以为是。<笑>好了，你比他大多了。真的吗？当然了，家里有资本嘛，他哪能和你比啊？我说的不是这个了，真没劲。好了，要不咱们回家仔细评估一下。讨厌，那那我们现在就回家。走，走。三百亿的生意，被你谈成了六百亿。梁天宇啊，梁天宇，我怀疑你是林家的内鬼。干爹，我怎么可能是内鬼呢？干爹，我对您忠心不二，天日可见。干爹，忠心，你让老夫白白的多掏了三百亿，这就是你的忠心。南老爷子，本来不是这样的，都怪那个李耀，非要横插一杠子，才导致局面这么乱的。是啊，干爹，我本来已经布好口袋了，就等着林思清往里钻。可谁能想到，李耀和他一起来的。就是那个李耀不来，想占人家林家的便宜，哪有那么容易呀、啊？我看那个林思清就知道黏着李耀，就是个傻乎乎的恋爱脑呀！糊涂啊！聪明的猎手往往总是把自己扮成猎物，这个道理还用我跟你们解释吗？干爹，你的意思是，林思清在扮猪吃虎？错，从头到尾，林思清出手了吗？并没有出手，出手的是李耀，但这六百亿进的是林家的口袋。啊、哦，闹了半天，那美女才是高嫂。可我还是不明白，我们为什么要花那么多钱去买那些不值钱的矿啊？呵呵呵，在最不值钱的时候买到的东西才值钱。更重要的是，几乎所有世家豪门都会认为。银价还会再跌五年，老爷子，你难道以为银价会涨？没错，现在大夏境内九成的银矿掌握在我手里，接下来我会以资产重组的名义，让这些银矿全部停产。干爹，就算你让这些银矿停产，但白银的库存量还是很多，这个价格。怕一时半会儿涨不起来。事到如今，不妨告诉你们，市场白银七成还在我的手上。什么？你手上囤积了这么多白银？啊
，我明白了，干爹，您王七所向，剑指的是五十倍杠杆的白银期货市场。京城五大世家，九州商盟盟主，马上就会齐聚京城。在他们装模作样开会的时候，白银涨价狂潮就会让他们旗下那些空头全部爆仓。我，太老，这风吹日晒的，怎么不在里面等我呀？老夫不得不在这儿等您呐。发生什么事了？叶家大小姐，叶满宁来了。这他人呢？他在客厅坐着呢。哎呀，都怪我考虑不周，没嘱咐好陈建，他把您的家庭住址告诉他了。要不这样，我让他换个时间再来。别啊，谭伯伯，辉哥哥的未婚妻，我迟早都是要见的。那晚见不如早见，择日不如撞日咯。呃呃，青儿说的对，谭老，进去里面等我吧。好吧。哎，辉哥哥，嗯，虽然你和叶大小姐有婚约。但是我还是要和他抢你，能不能保住位置，就看他的本事了。好，争取可以，但是你输了就得听他的。那我要是赢了呢？自然就听你的了。好，一言为定。一言为定。好，走。万宁来了。李少没打招呼就来了，不怪我唐突吧？什么话，都是自己人，随意些。看你们说话这么客套，也不是很熟嘛。李少，这位是……呃，他啊，王姐姐，我叫林思清，辉哥哥一般都叫我青儿，你也可以这么叫我。林思清，你就是京城林家的大小姐。对啊，而且啊，我还是辉哥哥唯一的小青梅呢。是不是唯一一点都不重要，谁还没个青梅竹马呢？那可不一定，辉哥哥。还会帮我暖被窝呢，那很好啊。如果他连妹妹都不肯照顾，连我也会嫌弃他的。我居然不知错，哈！看来你们俩之间果然是没什么感情。既然这样，就和你谈谈钱。辉哥哥还很照顾我呢，刚刚还出面帮我谈了笔生意，多赚了三百亿呢。三百亿嘛，那也不算什么特别待遇。昨天他没花多少时间，就让我夜市的市值。多了五百亿，什么？居然连赚钱都能压我一头？这个叶婉宁不太好对付呀。婉宁姐，像辉哥哥这么优秀的男人，一纸婚约可约束不了他。能嫁给辉哥哥的人，可不是凡人。谢谢青儿的夸奖。如果我的男人真的喜欢你，你可以留在我们家，我能接受。你这是什么意思啊？有舍才有得。我要做他的妻子，那我就不会要求他只喜欢我。你真这么想？否则，你凭什么觉得他的婚姻对象会是我呢？要死了，他怎么句句都能压制我？既然你可以允许他喜欢别人，那我也可以和他结婚呀。他可以同时娶我们两个呀？不可以，要么做他的情人，要么就和他保持距离。没有别的选项，凭什么？就凭我有一纸婚书，而你没有。辉哥哥、啊，他太欺负人了。青、啊、儿，你你输了。谁说我输了？我我可是堂堂大夏第二世家林家大小姐，让我做一个没有名分的情人，也太过分了吧？没有人逼你这样做，我不反对你喜欢他，但你不能抢我的位置。哎呦，婉宁姐。求求你了嘛，你就让让青儿吧，好不好？青儿，你不觉得你这样求我也是在欺负我吗？因为我只要位置，而你什么都要。哎呀，说不过你了，你想的很周全。也许辉哥哥想要的就是你这样的妻子吧？他怎么想的？你要问他了。啊，啊呃，这青儿，这你没有争过他，那以后。你就得听他的了。哎呀，好了，愿赌服输，我听他的，也听你的。那我以后就做个唯唯诺诺的小可爱吧。<笑>你真的很可爱呀、啊！你这是胜利者的喜悦吗？战斗可还没有结束，以后啊，我就天天霸占着辉哥哥，就不让他上你的床。
，你再怎么厉害，每个月也有不得不休息的时候。那段时间，我会顶你的班啊！鬼哥哥，你看他又欺负我！啊啊,啊！对对，我突然想起来，谭老还在等我，我先出去。你回来。才过了二十分钟，少主就能抽身来此，看来大局已定啊！谭老，你实话告诉我，今天这局面是不是你有意为之？什么事儿都瞒不过少主。你，老夫以为呀，叶、林两家都是极为重要的护国世家，两女呢都钟情于你，这是好事，但也是坏事。老夫做的呀，只是把这件事情坏的一面提前的释放出来，以消除李家跟两大世家之间。可能存在的隐患，你的意图我自然明白，只不过眼下看来，或许委屈了行儿。哎，少主，你只看到了林小姐的委屈，难道你就看不见叶小姐的委屈吗？做人做事本来就是委屈才能两全，两大小姐都出身世家，这点道理他们都懂。说的倒是没错，是我多虑了。少主，我们刚刚查到啊，南万山手中控制的银矿。已经全部暗中停产了。不出所料，他让梁天宇买下林家银矿，就是为了从源头控制白银的产量。现在白银期货市场有什么反应？表面上看银价还在跌，但是买入的合约还在不断增加。南万山想在期货市场搞风搞雨，他的底气就是控制了九成银矿。不仅如此啊，我们还查到白银库存最多的几家公司和南万山都有着千丝万缕的关系啊。嗯。好事，他在现货市场准备的越充分，在期货市场就会赌得越大。这就是我希望看到的局面。看来，少主成竹在胸了。山雨欲来，烽烟将起，我们该去精。哎，梁少。你说李耀那条舔狗他会来吗？今日的京城大会是为了选出商界的总盟主，李家身为大夏首富，自然是呼声最高的候选人。只要李家家主来不了，他那个冒牌货一定会顶替出场。哎，真是便宜的外卖了，<笑>竟然也能摊上顶级圈层。触完风头触眉头，他的把柄在我们手里，这次他死定。哎，梁生、嗯，快看！那条舔狗竟然也来了，人模狗样，装腔作势。梁生，那我们现在要不要拆穿他？不急，等他爽歪歪的时候，咱们再拍死他，让他尝尝从天堂掉到十八层地狱的滋味。李大公子携两位美人一起到场，还真是会出风头。银大小姐我们都认识，不知道这位美人是？她，是江州叶家大小姐叶婉宁。她本该是我三弟崔世泽的女人，但这位李大公子仗势欺人，竟然在叶家的寿宴上强行据为己有，一派胡言。我和李少本来就有婚约。崔世泽自己动了非分之想，吃了比还泼脏水，真是龌龊！放肆，竟敢污蔑我堂堂京城崔家！笑话，你崔家算老几啊？姓李的，别以为你李家是大夏第一世家，我崔家就怕了你。今日我崔薛陈三家强强联手，共同进退，这大夏第一的位子，只怕要换人了。哼！三四五联手，可了不起吗？怎么不拉上老六和老七，凑一副同花顺啊？林大小姐说笑了，你们林家排第二，不如我们联合起来，共同对付李家。只要李家下台，你们林家就是大夏第一，怎么样？薛公子，虽然我林家排名第二，但我可不二。你们几位的资产加起来远远不及李家，我放着这个大腿不抱，去抱你们那没几两肉的细胳膊。林大小姐，谁是大腿，谁是细胳膊，可不能光看现在的资产。四国财阀和我大夏的金融战一触即发，谁能笑到最后，还不一定呢。
。啊，那这就奇怪了。你陈公子身为大夏子民，却盼着大夏叔，难不成这四国财阀当中有你的干爹啊？你胡搅蛮缠！我很好奇，就凭你们三家的实力，也敢跳出来和我叫板？你们凭什么呀？姓李的。你没听说过滚雪球理论吗？只要雪够厚、坡够长，我们就能赢你，是吗？那你说的坡道在哪儿啊？我不告诉你，你就等着后悔去吧。姓李的，你把注意力放在女人身上的时候，我们可都抓住机会了。可惜啊，机会就在他旁边，这个没眼力劲儿的居然视而不见，故弄玄虚，莫名其妙。两位大美女，这天大的机会，我是愿意给你的。只要你们离开这家伙，站到我们这边，我保证你们账户金额的后面多个零。啊，兄弟们，雪球开始滚动了，银价触底反弹，暴涨了百分之五十。哈哈哈哈哈哈！我用了最高五十倍杠杆，现在的收益是七十四倍。我。我也一样，这下赚翻了。<笑>他们说的是白银期货，哼，银价已经连跌五年了，他们却逆势做多，被他们博中。银价的涨幅从底部开始已经突破了百分之一百，多头气势如虹，空头溃不成军，太爽了！哈哈哈哈哈哈！完了，全完了！他妈的，银价为什么会突然暴涨？老子追加了七个亿才没有爆仓，再这么涨下去，老子要上天台了！县<笑>里大，我现在的收益是一百零五倍，照这个速度下去，不用他们两家，我们薛家就能把你踩在脚下，一点儿也没错，踩死你们李家，洒洒水了！<笑>大美女们，你俩还在犹豫什么？你嫁给我。你嫁给我三弟，咱们以后双宿双飞，美滋滋。我呸！婉宁姐说的一点都没错，你们崔家就是龌龊恶心。小人得志便猖狂，崔安民，你真给大夏施加丢脸！骂的还在高高在上，有你们跪下来磕头求我的时候。崔安民，恐怕你搞反了吧？陈建，开五百万手空单，开空单，这个时候你敢开空单，飞蛾扑火，分分钟就打爆你！辉哥哥，那我们现在这样做会不会太冒险了一些啊？是啊，多头现在气势如虹，再多的空单也会被扫掉。不要被那三个短见薄舌的人给影响了，狙击小场面不足为惧。大言不惭，短见薄舌的人是你吧？我知道你打的什么算盘。你开空单，然后想用现货白银来结算，五百万的空单就是七万吨白银。问题是，你有那么多现货吗？当然有了。扯淡！大夏全年的白银产量也不过七千吨，七万吨呢？哼，可是十年的产量。现在大夏九成的银矿都在我干爹手里，上哪儿买去？李少，这就麻烦了。你买不到现货，只能购入期货来平仓。现在银价暴涨几倍。五千块的空单，就需要一万块来买回。那五百万手，你要亏二百五十亿，你个二百五！贵哥哥，那我们之前卖银矿给他，是不是做错了？呵呵，林大小姐，你真以为我是傻逼呀、啊？我会多花三百亿拍你们林家的破矿呵呵，老子在这等着你们呢！啊，呵呵干瞪眼了吧？后悔了吧？梁少当时就说了，不该吃的硬吃，就会消化不良。现在怎么样？舒服吗？为什么你们都认为我非要买现货呢？不然呢？你家里真有啊？哎，不好意思，还真有。吹牛不过脑，你知不知道七万吨白银是什么概念？姓李的，我给你科普一下啊。七万吨白银能装满两个标准五十米的泳池，你知不知道有多大呀、啊？哎，巧了。京郊有个改建中的游泳馆，泳池里面堆满了五六米高的白银。各位要是有兴趣的话，可以去瞻仰一下。这绝对不可能！如果你在囤积白银，我们几大世家怎么可能会不知道？改建嘛，
，每天都往里面运送材料。呀，不好意思，其实那些材料都是白银。喂，什么？有人在郊区游泳馆里发现了银山，正在做直播。网红大 V 和媒体都赶过去了。这，这是真的？哈哈，笑谈，你李家手里根本就没矿。你是要哪整那么多白银去、啊？后林家有啊，笑话！你林家的矿可都在梁少手上，哼，煤矿可不代表没货。我林家经营矿业几十年，难道连区区七万吨的货都拿不出来？哼，不可能！你们林家银矿的产量和交易数据我都有，我敢肯定，你们林家绝对没有那么多存货。你能查到的都是我故意让你查到的资料罢了。要不然你们怎么会心甘情愿的多掏三百亿出来呢？什么？那些资料和数据都是假的？哦，不，资料和数据呢都是真的，只不过不完整。<笑>不好意思啊，梁公子，你花六百亿买到的并不是我们家全部的银矿，可能只有三分之一吧。混蛋，你个臭娘们，你敢阴我？阴你！啊你一个江州末流家族的纨绔，就你也配！原来从一开始你就和这个姓李的在做局，做局，就像是青儿说的，你算什么东西也配？就算是南万山来了，他也入不了我的法眼，更何况是你！啊，不好，银价，银价开始跌了！我操，这下终于有救了！老子保证金追加了二十个亿，差点就爆仓了。五百万只红丹，七万多现货白银，瞬间就逆转了局势。这一手太漂亮了！完了，断崖式下跌呀、啊！这下怎么办？这时候不能怂，我们三家继续开多单顶上去。啊，对，只要把他五百万手空单接住，跟风的空头就会犹豫。就这么办，和他拼了！沈剑，再开一千万手空单。什么？他他疯了，这下怎么办？慌什么？他抛多少，我们吃多少。反正已经明牌了，他只有七万多吨现货，再开这么多空单，他根本就无法交割。陈剑，另外两个游泳馆的银山也该亮相。什么？他还有这么多存货？天势根本止不住。我们的杠杆加的太高了，光是追加保证金就会把现金储备全榨干。旭哥，光靠我们三家顶不住的。我们撤吧！闭嘴！撤什么？现在撤，我们连京城前五的位置都保不住。如果不撤，别说京城前五了，往下三代都得一辈子还债。诸位公子，诸位听我一句，就算他有再多的存货，我干爹也会照单全收。这一局，我们一定不会输。照单全收？南万山为了收购九成的银矿，早就把钱包给掏空了。现在他就算是想借钱，利率至少是百分之三十五起步。但恐怕没有人愿意借钱给他吧，旭哥，不能再犹豫了。南万山自身难保，咱们可不能跟着陪葬啊！你看，银家还在继续跌，再不走就死定了。妈的，我们撤！太好了，白银的价格已经跌回我的成本线了。刚才老子差点以为要上天台，多亏了李公子，要不然今日几十个世家肯定元气大伤啊！梁少，怎么会这样？难道南老爷子也不是这个舔狗的对手？没这么简单，南老爷子的真正意图不是你我可以揣测的。诸位，今日我们大家齐聚在此，就是为了选出商界总盟主。方才李公子带领我们大家在白银期货市场上形势逆转，打了场漂亮的仗。我认为这个商界总盟主之位非李公子莫属。说得好，李家本就是我大夏的第一世家，李公子更是卓绝霸群，横压当世啊。除了他，谁当这个商界总盟主，我都不认。没错，论实力，论背景，李公子都是大夏第一人，谁反对就是别有用心，就是与我大夏为敌。李公子做总盟主，李公子做总盟主，李公子做总盟主。李少，看来你是众望所归，没有人能比辉哥哥更合适了。你们都错了，盟主谁当都可以。但是，他不够资格。干爹，干爹来了！南老爷子来了，太好了！南老爷子，您身为五省魁首，可不能信口开河
。李公子为什么会没有资格？是啊，如果连李公子都没有资格，我真想不出谁还有资格。<笑>不过他真是李公子，李辉<笑>当然可以做总盟主，可惜呀、啊，他不是。什么？蓝老爷子，您这话是什么意思？诸位。你们都被骗了！他真的不是李公子，是一个替身，铁板钉钉，一个冒牌货，一派胡言。南万山，没想到你一把年纪了，居然这么输不起。怎么，在期货市场上赔了个底朝天，就想出这招来恶心我？你也是大言不惭呐、啊！就凭你个送外卖的小子，也能赢我、嗯？你只不过是陈建。谭振海在背后给你出谋划策、出钱出力，一个任人摆布的傀儡。我和辉哥哥从小一起长大的，我怎么不知道他是傀儡啊？南万山，我看梁天宇和秋露才是你的傀儡吧？他们一而再、再而三的在李少跟前一败涂地，有目共睹。你想找回颜面，去生意场上见真章，泼脏水算什么本事？<笑>口舌之争，徒劳无益呀、啊！老夫既然如此敢说，自然有铁证在手。哦，那就把铁证拿出来，让我开开眼睛。好啊，来呀，把人带上来。李大姐，南万山居然把她找来了。小李啊，你真的在这里啊？哎，你你穿的好帅呀、啊！大姐，你怎么来了？他们说你摊上大事了，必须得有人来证明你过去一年的经历，才能帮你摆脱困难。于大姐啊，来，你和大姐我说说啊，去年他都干什么了？小李啊，他在送外卖啊，可勤快了。哎，我们那条街，哎，药店啊，快餐店啊，哎，超市，他一天得跑好几趟啊。<笑><笑>啊，诸位，大家都知道。去年京城十大家族开闭门峰会，李家公子是主理人。<笑>李公子啊，我想知道你是怎么做到的，一面在京城组织开会，一面在江州送外卖啊？那就只有一种可能，在京城开会的和在江州送外卖的，根本就是两个人。笑话！你随便找个人来，就算铁证。那我可以找一百个人来证明你梁天宇和南万山就是投靠四国财阀的内奸。你血口喷人！你想要铁证是吗？我这里照片、视频、聊天记录，要多少就有多少。林大小姐，你的辉哥哥就只是一个舔狗而已，他那么勤快的送外卖啊，只不过是为了攒钱给我花。哈哈哈哈哈！除了人证。整条街上的监控也都在我的手里。如果大家想看这个冒牌货是怎样送外卖的，到我这儿来啊，领路教啊，好吧？<笑>诸位，铁证如山，他就是一个冒牌货。如果让这样地位的人来做我们商界的总盟主，那外人会嘲笑我们大夏，举国无人呐。小李，怎么感觉我说完那些话，呃，你的麻烦更大了？大姐，这不是你的错。谢谢你一直为我担心。外卖佬，承认吧，你完蛋了！李家身为大夏第一世家，用一个替身哄骗世人，想一手遮天，像这样的世家，就是我大夏的毒瘤啊！必须铲除，必须铲除，铲除！我江州叶家第一个不答应。李少从江州到京城，哪一次出手不是雷霆万钧，卓然拔群？我叶婉宁生平从未见过如此无双的才气，要说李少是替身，我叶婉宁绝对不会相信。婉宁姐说的对，你们别忘了，刚刚正是李少凭一己之力力挽狂澜，而那些口口声声说他是替身的人，恰恰正是扰乱白银市场，企图把诸位当成韭菜收割的无耻之徒。哎，你别转移话题，他是替身这件事儿，就是板上钉钉。就是，你说他有本事。你们未免也太天真了吧！说几句事先备好的台词，你们就真当他是什么大神了？无论是他有真本事还是假本事，名不正则言不顺，他根本就不是京城李家的人，就没有资格来做商界的盟主。
。按你这意思，只要是京城李家的人就有资格了。当然了，京城李家是大家第一世家，只有李家的嫡系才是正统，才有资格统领九州世家，才能够坐镇大夏商界。那你知不知道你眼前的这位就是李家的正统？谭伯伯，谭老来了。赵叔，这些个杂碎就交给我吧，你留着精力对付雷动天。有的消息了，股市突然出现了八万股做空大夏指数的合同，这手法和雷动天狙击东南诸国那是完全一致。老狐狸终于露出尾巴了。诸位，谭伯伯在李家做了四十年的管家。辉哥哥的身份啊，他再清楚不过了。这样的人证，那才叫铁证。李家管家，那不就是李家的狗吗？那还不是主人怎么说你就怎么叫啊？算什么铁证？吃谁家的饭，听谁家的话，这不是天经地义的事儿吗？我就不明白，梁大公子打小是吃我们大夏的饭长大，怎么就吃里扒外，反倒成了四国财阀的马前卒了呢？是不是血口喷人？为了转移大家的注意力？居然污蔑我，真是无耻至极！我告诉你，自始至终，我都一直跟着干爹做事。我几时做过鬼脸的马千佐？哎，大家都听到了是吧？你说你在为谁做事？嗯，你在为南万山做事是吧？啊，梁大公子，谢谢你啊，谢谢你大义灭亲，亲口指证出了这个大内奸。这都什么跟什么呀？南老爷子可是无手为首。是我们大夏的重要人物，和那些鬼佬有什么关系？你别以为你有李家做靠山，你就肯信口雌黄，污人清白，扯谎诬陷这种事儿，不值得老夫去做。南万山，我只问你一句话：这一个星期与你相关的资金流动有两千多个亿，你到底在做些什么勾当？谭振海，你个李家老奴，你有什么资格来质问我？不承认是吧？我替你说，除了给林家的六百亿，其余的一千四百亿都是通过崔家的离岸公司打到了五大基金公司的账户上。放屁！绝无此事！我崔家对大夏忠心耿耿，绝对不可能和那些鬼佬有勾当。崔大少，看来你是不知道啊！你们崔家三公子就是那些走账的离岸公司的股东吧？我这里可有详细的资料，你要不要看一看啊？一派胡言！我三弟，你是受人蒙骗。才被迫做了那什么离岸公司的股东，这都能当面抵赖，崔家还真是一如既往的让人恶心。不知者无过，此事我三弟不知，我更加不知。不要给我们崔家乱安罪名。你想怎么理解都可以，但是你崔家出局，出局！我崔家身为堂堂京城五大世家之一，不让我们崔家掺和，你也没得玩。我想你是误会了。出局的意思不是哪一家没得玩，而是你崔家彻底玩完了。你敢诅咒我崔家？从你们崔神薛三家助纣为虐，重金开出多单那一刻开始，你们就是在给自己下咒。少胡人，我们只是想赚点零花钱，你少搁这上纲上线的。还什么助纣为虐？这怎么买卖是我们的自由？关你什么事儿？很好，既然你们给脸不要脸，韩老掀了他们的底牌。就在刚刚，我大夏的股市。突然出现了八万个做空指数的合同，其款项来源非常明确，就是四国财阀。不到一分钟之内，又出现了三千单做空指数的合同。三位公子，这三千单合同你们谁定？笑话，这事儿跟我们有什么关系？你这就是无端的恶意的抹黑。我们会请最好的律师告诉。不见棺材不落泪，我大夏为了防御四国财阀的金融狙击。已经将资金来源的监管提到了最高的等级。哼，你们偷偷做的那些事情，早就无处遁形了。你们三家在白银期货市场上殴击不成十八米，为了填补亏空，不惜站队四国财阀，做空我大家，其心可诛。吃里扒外的东西，把这三个无耻的内奸绑了，真是狗敢不吃屎！刚才做白银期货就叫坑死大家，现在更是变本加厉，真是罪该万死！绑了他，绑了他，别绑了，绑了他！是是他，都都是他，他让我们做空指数，说马上就能挽回在期货市场的损失，让我们加杠杆跟进，但是我们根本不知道
，这是四国财阀的阴谋，我们是无辜的，我们被南婉山这个老头子给骗了，他才是四国财阀的走狗，是他，之前的白银期货是他忽悠我们进的，可是我们只是想赚点钱，从来没想过叛国呀，谁逼你们了？干嘛都把脏水往我干爹身上泼呀？哈哈哈哈哈！一个李家的老奴，还有这么一个冒牌的货，把我们打下众世家，耍的是团团转呐、啊！南老爷子说的对，他们故意挑起你们三家和老爷子之间的矛盾，就是为了转移视线，好让你们忽略他是个冒牌货的事实。这两个无耻小人，先是合谋控制李家，现在又妄想成为商界总盟主。控制大夏商界，他们才是居心叵测之人。我还是那句话，明正才能言顺。这个人根本就不是李家的人，绝对没有资格做商界的总盟主。诸位，南万山一伙人一直咬着少主的身份不放，这就恰恰的证明了他们就是四国财阀的走狗。没错，大家仔细想一想，辉哥哥刚刚在白银期货市场粉碎了南万山他们的阴谋。他就用质疑辉哥哥身份的方式来让他出局。没错，两军对垒之际，又谁会先把自家主角拉下马？除了那边。不好了，国际市场开始突然巨量抛售大夏货币，这汇率要撑不住了。股市也大跌了，这汇市股市双杀，四国财阀动手了。诸位别慌，一股也不要卖，不要做四国财阀的帮凶。他的目的就是为了引起恐慌，四两拨千斤，让我们自己相互踩踏。现在的股价疯狂暴跌，你让大家一股都不卖，就要让所有人跟你一起陪葬吗？梁天宇，你还是不承认自己是四国财阀的走狗，就想让大家互相踩踏是吧？林大小姐，我又没说卖了不买回来，高位抛低位接，让大家大赚一笔，你不会连这点技术都不懂吧？完了，大夏指数从一万四千点跌到了一万一千点，就这么会儿功夫，竟然跌了三千点，接下来就有考验一万点关口了，如果一万点没守住。只怕我大夏瘟疫！我说什么来着？晚走不如早走，谁要害诸位，谁为各位着想。现在一目了然。诸位，听我一言，只要大家统一思想，持股不动，光凭四国财阀手中那点大夏货币和做空合同，虽然可以打穿一万点，但已经是强弩之末。那时，就是我们收复失地的时候。打穿一万点，老百姓都开始狂抛了。那时候，我们就是在半山腰站岗的傻子。金融战就是心理战，四国财阀的计划本来就是不惜一切代价打穿一万点，造成举国恐慌，让我们多头杀多头，自毁城池。所以破解之道也很简单，就是筑起一道信心长城。信心长城，啊，我明白了，只要信心不破，哪怕只剩一千点，我们也一定能打过来。说得好，大敌当前，身为护国世家，正是我辈功夫国难之际，我江州叶家在此立誓。倾尽我叶家财产，为我大夏。我京城林家在此立誓，倾尽林家财产，为我大夏。我云州孟家在此立誓，倾尽孟家家财，为我大夏。我海州赵家在此立誓，倾尽赵家财产，为我大夏。我京城李家在此立誓，倾尽李家财产，为我大夏。为我大夏，为我大夏，为我大夏。你们都疯了吗？居然被一个冒牌货忽悠的死死的！现在汇率大跌，市场上全是抛出的大夏货币，货币贬值，物价通胀，你们哪来的信心助长腾啊？市场上抛出多少货币出来，我们就收多少，汇率很快就会稳定。吹牛捅破天，你凭什么收啊？你根本没有那么多国际货币。谁说没有？你可别忘了，我们林家可不是只有银矿。哦战略级的贵金属可都是我们林家的，这三十年买卖做下来的储备，可不是你一个江州末流能想象的。林大小姐，你林家虽然厉害，但也不可能富可敌国。就说你是江州末流嘛，什么都不懂。大夏真正的两大柱国，左邻右里，在十年前啊，我们林家的实力甚至在李家之上。天哪，是真的，汇率真的开始反弹了。太好了，只要汇率稳定，货币就不会贬值，那物价也会恢复稳定，大家的信心就有了。梁天宇，回去告诉你的杨主子，想和我们大夏掰手腕，他们的实力啊还不够。放屁！什么杨主子？你又在抹黑我？就算汇率稳定了，又如何？只不过是苟延残喘。现在大夏所有世家的金融资产都在股市里，你也不看看，现在大夏指数已经快跌到一万点。如果刚才走。众位的金融资产
，最多损失两成。现在一万点的指数即将被击穿，恐慌性的抛盘一触即发。不知这场金融风暴后，你们这些世家还能剩几块骨头啊？南万山，你吆喝的这么起劲儿，你是改行了？给鬼老当气氛组组长了吧？诸位，这些人一直唱衰我大象，其心可诛。老家奴，你想和这个冒牌货一起把大家伙拖下水吗？你才是大家的罪人！荒谬，如此拙劣的倒打一耙，在座的有几个能相信你？韩老，不必和这些将死之人做口舌之争，他们身上背负着天量巨债，早已变成了为虎作伥的猖鬼。等我打爆四国财阀背后的雷动天。这些人自会灰飞烟灭。不好，大夏指数一万点，喝了！拍胸脯喊口号，有个屁用啊！指数破万，他们李家连一点反抗都做不到，还扯什么？信心长城，根本就是骗人的！哼，干爹，这些世家都是不见棺材不掉泪啊！实话告诉你们，李家和林家他们两家的资金都沉淀在了现货白银里了，他们现在根本拿不出资金来拖住股市。鼓吹什么信心长城啊？其目的就是让你们这些世家给他们当炮灰。等你们都完蛋了，他们两家依然靠现货白银留存住他们的资产，他们依然是大夏的顶金世家，这才是他们打的如意算盘。真的是这样吗？我们被耍了，指数又跌到了一千点，九千点也守不住了。李少，你们还会出手吗？当然会。还未到强弩之末时，再坚持一下。还在忽悠？姓李的，我就不信你刚才下的一千五百万手的白银期货，对应的白银是二十一万吨，你手里有那么多存货，手头里还有这么多资金？我只说过我有七万吨现货白银，啊、哪来的二十一万吨？刚才你开一千万手空单的时候，亲口说了，你还有两个游泳馆的存货。这话连我自己都不信，你竟然信？你，你耍诈？兵不厌诈？你这句话都没听说过呀？混蛋！崔晨薛三家被你炸得离石反水，还让我们功亏一篑，你这混蛋！自作孽不可活。从他们鸡贼的想在这场金融战中捞一票的念头产生的那一刻起，他们注定会身败名裂。放屁！得了便宜还卖乖，我们三家绝对不会放过你。怎么想报仇啊？你们三家这辈子是不会有机会了。滥用高杠杆，你们三家负债已经是天文数字，再加上做空我大夏指数，等我建成两万点的那一刻起。你们会全部爆仓！放屁！放屁！放屁！现在指数已经跌破九千点，老子做空已经赚翻了！哈哈哈哈两万点，你下辈子吧！他妈的，崔安民，你吃我大夏国的饭，发我大夏国的魂了，才还这么嚣张！等死他！各位不要着急，等此战结束，这些人一个都跑不了。你不过是靠奸计侥幸胜了白银期货市场，但股市里资金规模。比期货市场要大得多，靠耍诈你不可能赢。谁说我耍诈了？我原本打算购买14万吨现货白银的钱，已经变成了这场金融战的弹药，就等着空弩扳机了。怎么，你们现在觉得我有没有这个实力对付四国财阀和雷动天？好一个虚虚实实啊！竟让老夫在白银期货市场吃了这么大的亏，这也恰恰证明了你不是李辉。李辉没这个水平，我李家人的实力。不是你这种人能估测的，我也根本不需要向谁证明我的真实身份。你们只需要知道，大夏有我在，就一定会赢。你就继续拍胸脯吧，指数已经下挫八千点，马上就要跌破，我倒要看看你这个大救星是怎么样赢的。辉哥哥，指数就快要腰斩了，我们现在要出手吗？叶家资金已全部调齐，随时可以出手。时机还未到，再等，小子。在绝对大趋势前，你的计谋、你的技术完全没有用处。你一个人输了也就算了，连累大夏世家这么多人被埋，你才是不折不扣的千古罪人。你说的没有错，在绝对实力面前，你说的屁话一点用都没有。不好，七千点岌岌可危，指数从最高点腰斩了。辉哥哥，要开始了吗？是不是差不多了？再等，李少。我们资产全部腰斩了，再这么等下去，何时是个头啊？是啊，你总得告诉我们一个反攻的点位啊，让我们心里有个数啊，不然一直提心吊胆的，太难受了。好，你们记住了，我们的反攻点位是 6,800 点，看我摔杯为号。
，李胜，六千九百点突然放出巨量，有人好像比我们先动手了。很好，把手里的三成股票一起砸出去。什么？砸盘？砸？砸？我的天！这一波直接把指数砸到了六千三百点。诸位，为我大夏，剑指两万点，战！战！指数反弹，气势如虹，六千三百五十六千四六千五，收复七千点了。少主，京城和天下九州均已收到了我大夏商界联盟的护盘公告。现在呀、啊，民心稳定，汇率也恢复了正常。收复八千点了，这速度简直疯狿啊！股指期货市场如何？不出您所料啊，您说六千八百点衰杯为号，涌现出了大量做多的高杠杆期货合同，随后呢，您又把它砸到了六千三百点。这一波操作下来呀，哼，全都干爆仓了。他们开多仓时，我们开空仓，正好吃下了对手盘，凭空赚了一千亿，相当于砍掉了雷动天的一条手臂。按照他的脾气，应该已经按耐不住了。收复九千点了，打爆那些鬼老空头，逼近万姐大关了，放巨量了，挣多白肉花了。青儿，让他们看看林家的实力。好嘞，我早就等不及了。什么？爆巨量拉升，直接冲到了一万一千点。这不算什么，大家都系好安全带，我会带大家直接攻上一万五千点。好，跟着李少冲啊！怎么回事？指数反而跌了，又跌过一万点了。什么情况？不会再次破破破万吧？破万，此生不会再见。涨了，又涨了，再次攻上了一万一千点。各位的配合非常好，刚才这波回撤，我们的资金池又多了五百亿。什么？这波回踩是李少宁故意的，南万山，我最该感谢的是你啊！没有你的通风报信，前后两次一千五百亿不会那么容易被我得到。你，你又在耍诈！雷动天让你做卧底，难道就不是在耍诈吗？你想在杨主子面前立功，被我反利用，帮我赚了一千五百亿，我很满意。哼，你敢利用我？哼，这回你承认自己是内奸了？你的算计早在我预判之中。从收购银矿开始，你们的目的始终是股市，只不过为了沉淀我的资金，声东击西，才搞出白银期货那一出。不过可惜啊，从你们布局开始时，我们的布局已经好几年了，你们不过是我计划中最后一块拼图而已。不可能，不可能，你不是李家的人，不可能通手这么大一盘棋。事到如今，你还敢诋毁少主？南半山，叛国之罪，铁板钉钉啊！你们几个下半辈子就等着在牢里度过吧。李少，我和他们不是一伙的，都是梁天宇那个王八蛋，他胁迫我，我才会对你做出那样的事情。我现在愿意做你的舔狗，你原谅我吧。滚蛋！你这个见风使舵的拜金捞女，也配在李少面前求饶？你干的那些烂事儿，四凤祖系，卷子都上交了，你还想改答案？这种白日梦，你还是留着在牢里慢慢做吧。李少，我只是个家境贫寒的弱女子，你们说我拜金，拜金难道有什么错吗？你们个个都是公子小姐，一出生就含着金钥匙，所以为了改变命运，就可以毫无底线，不择手段，对吗？我不笑你，我没有财富，更没有权利，除了出卖我自己做交换，我还能有什么价值？别再装可怜了，路都是自己选的，又没有人逼你这样做。秋露，你别忘了。你曾经是怎么对待李少的？但凡是一个有一丁点良知的，都不会像你一样用最不堪的方式去羞辱他。所以啊，你就是咎由自取，别再假惺惺的装可怜了。李少，你救救我，我不想坐牢。秋露，我不止一次给过你机会，但你通通都不要。如今机会大门已经关上了。青儿和婉儿说的，正是我想说的。<笑>走吧，贱人。梁天宇，你个王八蛋，都是你害的我！死你人，你给我闭嘴！扯上我干嘛？我和你没关系。梁天宇，你不是最喜欢跟秋露在一起吗？还愣着干嘛呀？啊啊！李少，饶命啊！李少，是那个女人一直拖我下水，是她一直勾引我的李少。我想你搞错了，梁天宇，我绝对不会因为那个贱人对你做任何事情。啊、但是你助纣为虐，意图亡我大夏，此事绝不可饶恕。你们一定是搞错了，我绝有此心，李少，我绝有此心，李少。啊！再他妈唧唧歪歪，嘴给你撕烂了，拖出去。啊啊啊！李少，李少。南万山，啊啊啊！都别动我
，我有心脏病，随时都会猝死。谁动我，谁给我偿命！别着急，不用我们动手，想动你的人自然会来。快看，指数一路上升，已经突破一万三千点，气势如虹，气势如虹了。不可能啊！除了当年金融冥王，没有人会是龙王雷动天的对手啊！南半山。你怎么断定，在这场事关大夏未来的金融大战里，金融冥王就没有出手呢？什么？连沉寂已久、不出事的天台金融冥王都出事了？我大夏真是红运通天呐！金融冥王实在太厉害，当年连挑高利财阀、扶桑财团，更逼得纽约龙王背水一战，真神人也！可惜那一战胜负未分，金融冥王至此销声匿迹。世间留下的就是些传说。金融冥王当年横扫国际金融市场，那是我大夏的骄傲。如今大夏有难，金融冥王怎会独善其身？必会出手定乾坤。不可能，金融冥王不可能活着。南万山，给你最后一次向杨主的邀功的机会，告诉雷斗天，我就是金融冥王。哈哈哈哈哈。你终于露脸了，金融冥王！这人是谁啊？有点眼熟啊！我操，他就是各大财经频道的霸本大神，纽约龙王雷动天！什么？雷动天居然敢来这里？龙王殿下，老朽辜负了您，请责罚。<笑>南万山呐，你也并不是一无是处。你今天做的最好的事情，就是引出了。金融冥王，啊，老夫岂敢贪功？这都是龙王您的威仪所致啊！<笑>你倒是神像啊！呜、嗯、呼、哎，金融冥王，别来无恙啊！什么？您真的是金融冥王？怪不得这场战役打得酣畅淋漓，不愧是横扫金融市场的不败冥王啊！雷动天，你当年。在金融战上输给我，居然害我家人泄愤。今日我定让你百废奉还！<笑>你要报仇啊？你他妈凭什么？该死的雷动天，在我大夏的地盘上，你还敢如此嚣张？你今天绝对走不出这里！<笑>我今天既然来了。我就不可能走不出去。这里全是我大夏的人，你凭什么？就凭这几个暑假吗？<笑>就你聪明啊！我手下的这几个，他们身上都绑着炸药，哈哈哈哈足以把你这里炸的是一片废墟。雷动天，你想要什么？你只要跟我走啊！你们大夏的精英都能活，否则的话，今天就让你们大夏整个的商界顶层团灭，用我老夫一个人换你们整个商界的顶层，太他妈划算！你当年就是用这招威胁我，害我家人惨死。同样的招数用第二遍，你觉得还管用吗？当然管用啊，因为啊。你他妈没得选！当年我的确是没得选，<笑>现在我有的选。啊！怎么可能？怎么可能失灵？当初你陷害我李家，你以为我们会善罢甘休？自从你入境以来，你的一举一动都被我们大夏掌握着。真是。但是你们不可能掌握切断西河的技术。你错了，我们只是采取最靠谱切断信号的技术，那就是人。你们四个，归队吧。他们，他们，他们居然是，他们是你们的人。雷动天，你现在看看大夏指数是多少？怎么，怎么可能？两万一千点，国运昌盛，五倍守护有责。犯我大夏者，虽眼必诛。虽眼必诛，虽眼必诛，虽眼必诛，虽眼必诛。必